Hi, hello, welcome to our channel Learn More Maths. Uh, today we are going to start a new chapter applications of trigonometry. It is a 12th chapter in our textbook. So previously this chapter is known as heights and distances. It is used to find the height of a mountain or height of a tree or height of a, a building or the distance between any two mountains or the distance between a tree and a tower or the distance between a building and a tower. Hence it is known as uh, heights and distances. So to find height and distance uh, we apply trigonometric ratios hence it is known as applications of trigonometry. So here to find those heights and distances uh, first we have to find the angles using theodolites. So we use theodolites to find the angles uh, then only we can find those heights and distances. So before going to solve problems, we have to learn about angle of elevation and angle of depression. So what are those two angles? So here we have applications of trigonometry in the textbook in the 12th chapter. So previous we have heights and distances in the chapter. So here we have to find the angles and the angles. So angles find out the angles. Heights gaane, distances gaane, each and twenty problem kanuunanga manam find out chetsu. So Mundugai chapter lo mana problem either in a height gaane, building yoka height gaane, leda, what the distance gaane, find out chali and te a problem summon inch in twenty figure perfect giali. Figure gis the manam problem is a jayas to. So I put manam dan kante mundu e terms angle of elevation and angle of depression what good chinets kundam. So how can we define these two angles? So see here. So now we have to learn about angle of elevation. See here what is angle of elevation? This is the definition. So the line of sight is above the horizontal line and angle between the line of sight and the horizontal line is called angle of elevation. So what it is? What is? So here what is line of sight? We could a line of sight and tend to chudam. So nenu manak nakante ethulo unna tvent oka object nenu observe jayal ankunna. So manakante ethulo unna vat ni manak koncham thala pai kethi chustam evidanga chusin apdo. So e mana ai nunchi this is the object we have observed. The object is the top point. The object is the top point. We have the line of the line of sight. So, we have to observe the tree. We have to observe the tree of the top point. We have to observe the line of the line of sight. So, this is the line of the earth parallel to the earth parallel to the earth horizontal line. So, let's see here. So, this is the observation point, this is the observer's eye. So, I am here to see here, I am here to see a tree or a building. So, I am here to see the top edge. So, I am here to see here. So, I am here to see observer's eye. ये टॉप एज पॉइंट इन्हीं रेंडिंग इन्हीं कल्पे एट वन टी लाइन में मनम लाइन ऑफ साइट एंड हम दिन लाइन ऑफ साइट सो एक अड़ा मना आई दे गेरा अर्थ के आ पैरेलल का गीस नेट वन टी लाइन में मनम हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हम सो द एंगल फॉर्मड बिटवीन दिस टू आर कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन सो एक अड़ा the angle formed between these two lines is called angle of elevation. So, if you are in the middle of the angle, we will call the angle of elevation. So, definition is now we will call the definition. So, this is the line of sight, this is the horizontal line. Here is the observer's eye, here is the observation point. So, the line of sight is above the horizontal line. This is the line of sight, this is the horizontal line. So, the line of sight is the horizontal line, this is the horizontal line, this is the pine. Yes. And angle between the line of sight and horizontal line is called angle of elevation. So, if the line of sight and horizontal line is pine out, then we call the angle of elevation as the angle of angle of elevation. So, once again see here, the line of sight is above the horizontal line and the angle between the line of sight and the horizontal line is called angle of elevation. So, this is the definition we have to remember. So, this is the angle of elevation. 
సో ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనకంటే ఎక్కువ ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లైన్ ఆఫ్ సైడ్కి ఈ హార్జాంటల్ లైన్కి ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏర్పడే యాంగిల్ని మనం యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటాము సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ సో నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ సో సి హియర్ హౌ కెన్ వీ డిఫైన్ ద లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఈజ్ బిలో ద హార్జాంటల్ లైన్ and angle between the line of sight and the horizontal line is called angle of depression so ipudu mana manakante takkuva ettulo unnatuvanti object nu observe cheyalanukunnappudu chaala kinde unnappudu so manam koncham tala kindi ki ila vanchi observe chestamu so appudu ee object anedi manakante takkuva ettulo unnappudu okka sari chudandi ee figure observe cheyadam so ipudu idu oka building anukundamu సో బిల్డింగ్ పైన ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు సో నేను ఇక్కడ ఉన్నా అనుకుందాము అబ్జర్వర్స్ అయ్యి ఇది సో ఇక్కడ ఉండి ఇక్కడ మనం అర్త్ మీద గ్రౌండ్ పైన గ్రౌండ్ పైన ఒక ఆబ్జెక్ట్ అబ్జర్వ్ ఎవరో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు అనుకుందాము లేదా అక్కడ ఎవరో ఉన్నారు అనుకుందాము సో దీన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇక్కడ నుండి అంటే సో మనం అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి పాయింట్ మనకంటే తక్కువ కింద ఉంది సో ఇక్కడనేమో పైన ఉంది ఇక్కడనేమో కింద ఉంది సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వర్స్ ఆయి ఉంది ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ పాయింట్ ఉంది సో ఈ అబ్జర్వర్స్ ఆయి అబ్జర్వేషన్ పాయింట్ ఈ రెండింటినీ కలిపేటువంటి లైన్ను లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటాము సో ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ అబ్జర్వర్స్ ఆయి నుండి మనం అర్త్కు ప్యారలల్గా లైన్ గీస్తే అది హార్జాంటల్ లైన్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ హార్జాంటల్ లైన్ సో ఇక్కడ లైన్ ఆఫ్ సైట్ అనేది హార్జాంటల్ లైన్ కంటే కింద ఉన్నది సో కానీ ఇక్కడనేమో ఇది హార్జాంటల్ లైన్ లైన్ ఇక్కడనేమో పైన ఉంది కానీ ఇక్కడ కింద ఉంది సో ఇప్పుడు ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద హార్జాంటల్ లైన్ అండ్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ సో వన్స్ అగైన్ నవ్ సి హియర్ ద లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఈజ్ బిలో ద హార్జాంటల్ లైన్ ఎస్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఈజ్ బిలో ద హార్జాంటల్ లైన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్ ఆఫ్ సైట్ అండ్ హార్జాంటల్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ నవ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద హార్జాంటల్ లైన్ అండ్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ సో సి హియర్ ఇక్కడ ఈ రెండు ప్యారలల్ లైన్స్ అంటున్నాడు అప్పుడు ఇది ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్వర్సల్ అవుతుంది సో ఇఫ్ ఏ ట్రాన్స్వర్సల్ ఇంటర్సెక్స్ టూ ప్యారలల్ లైన్స్ దెన్ ద కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ద ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో దీస్ టూ యాంగిల్స్ బికమ్ ఆల్టర్నేట్ సో హియర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టీటా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టీటా సిన్స్ ద ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో రెండ్ ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి కాబట్టి ఇది టీటా అవుతాయి ఇది కూడా టీటానే అవుతుంది సో ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ సో సింపుల్గా మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే సో మనం అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి పాయింట్ మనకంటే ఎక్కువ ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు ఏర్పడే యాంగిల్ ఏమో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అవుతుంది సో మనం అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి పాయింట్ మనకంటే తక్కువ ఎత్తులో మనం దానికంటే ఎక్కువ ఎత్తులో ఉండి అది తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న కింద ఉన్నప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసే చేసినప్పుడు ఏర్పడే యాంగిల్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అవుతుంది సో దీస్ టు ఆర్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ so very very important so angle of elevation angle of depression enti ane telisthe so next manam problem solve cheyadaniki konni points gurtu pettukovali so ave ento chudam problem solve cheyali ante manam figure giyali aa problem ki sambandhinchinatvante figure correct ga giyali so figure correct ga giyali ante mana oka rendu mudu points gurtu pettukovali so ave ento chudam so to solve exercise problems now we have to draw a figure related to the given problem so if we draw the correct figure we can solve the problem very easily so to draw the figure we have to remember these points see here what are those points all the objects such as towers trees buildings ships mountains etc shall be considered as a linear for mathematical convenience so all these are considered as a linear if it is a building just we line we draw a single line if it is a street just we draw a single line so for tower also we draw a single line so say, uh, we have to treat them as a linear so ikkada mana towers trees buildings ships mountains ivannintini kuda mana linear object ga treat chestamo so oka tree giyalante mana only oka straight line geesi danni mana tree anukovali సో ఒక టవర్ గీయాలన్నా ఒక స్ట్రీట్ లైన్ మాత్రమే గీస్తాము సో ఒక బిల్డింగ్ గీయాలన్నా ఒక స్ట్రీట్ లైన్ మాత్రమే గీస్తాము సో అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆర్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ద హార్జాంటల్ లైన్ సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ కానీ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ కానీ మన హార్జాంటల్ లైన్ లైన్ ఆధారంగానే 
తీసుకుంటాము సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ద హైట్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వర్ ఈజ్ నెగ్లెక్టెడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ సో ప్రాబ్లంలో కనుక మనకు అబ్జర్వర్ హైట్ ఇవ్వకుంటే దాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తాము సో ఈ త్రీ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకొని సో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాము సో ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్కి రిలేటెడ్గా కరెక్ట్ ఫిగర్ గీయాలి సో ఫిగర్ గీసిన తర్వాత మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం వెరీ ఈజీ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు డూ దిస్ ఒక రెండు ప్రాబ్లమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చాడు ఆ రెండు సిచ్యువేషన్స్కి కరెక్ట్ ఫిగర్ డ్రా చేయమంటున్నాడు సో వన్ బై వన్ ఆ రెండు ఫిగర్స్ డ్రా చేద్దాం చూడండి సి హియర్ దెర్ ఈస్ ఎ సిచ్యువేషన్ హియర్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ టు డ్రా ద ఫిగర్ సో దెర్ ఆర్ టూ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వన్ డూ దీస్ సిచ్యువేషన్స్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ డ్రా డయాగ్రామ్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ వన్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ ఫ్లయింగ్ ఎ కైట్ ఎట్ ఎన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆల్ఫా అండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ థ్రెడ్ ఫ్రమ్ హిజ్ హ్యాండ్ టు కైట్ స్మాల్ ఎల్ సో ఇక్కడ ఒక పర్సన్ కైట్ ఫ్లై ఎగిరేస్తున్నాడు అయితే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆల్ఫా అంటున్నాడు సో థ్రెడ్ యొక్క లెంత్ స్మాల్ ఎల్ అంటున్నాడు దానికి సరిపడేటువంటి ఫిగర్ డ్రా చేయమంటున్నాడు సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకుందాము ఇక్కడ కైట్ ఉంది అనుకుందాము సో అప్పుడు ఈ పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కైట్ ఫ్లై చేసినప్పుడు ఇది లెంత్ ఆఫ్ థ్రెడ్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఇక్కడ పర్సన్ ఎక్కడైతే ఉన్నాడో అక్కడ నుండి ఇది మనకి ఇది హారిజాంటల్ లైన్ అవుతుంది సో ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద హార్జాంటల్ లైన్ అండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ థ్రెడ్ అనేది మనకు లైన్ ఆఫ్ సైట్ అవుతుంది ఇక్కడ సో ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఆల్ఫా ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ సో హియర్ ఇట్ ఈస్ పర్సన్ సో హియర్ దిస్ ఈజ్ అ కైట్ సో నావ్ లెట్ ఇట్ ఈస్ ఏ బి అండ్ ఎస్సి సో ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హార్జాంటల్ లైన్ దిస్ ఈజ్ హార్జాంటల్ లైన్ ఏబి ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ సో ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ హైట్ so here bc equal to length of thread it is a small l he has given so this is the suitable figure for the given situation so this is angle of elevation alpha he has given here uh, alpha is angle of elevation so this is the suitable figure or suitable diagram for the given situation so this is the first one so next uh, there is second one also next we have to draw second figure <coughs> సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ సిచ్యువేషన్ సో డేవ్ దిస్లో మనకు రెండు సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చాడు ఆ రెండు సిచ్యువేషన్స్కి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటున్నాడు సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ సిచ్యువేషన్ సి హియర్ ఏ పర్సన్ అబ్జర్వ్స్ టూ బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ఎ రివర్ ఎట్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ టీటా వన్ అండ్ టీటా టూ సో టీటా వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ టీటా టూ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ఎ ట్రీ ఆఫ్ హైట్ హెచ్ విచ్ ఈజ్ ఎట్ ఎ సైడ్ ఆఫ్ ద రివర్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద రివర్ ఈజ్ అ స్మాల్ డీ సో ఈ హెస్ గివెన్ సో ఒక పర్సను ఒక చెట్టు పై నుంచి ఒక రివర్ రెండు బ్యాంక్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ టీటా వన్ అండ్ టీటా టూ అంటున్నాడు దానికి సరిపడేటువంటి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటున్నాడు సో చూడండి ఇది ట్రీ అనుకుందాము సో ఈ ట్రీ పైన ఇక్కడ పర్సన్ ఉన్నాడు సో ఇది ఈ సిడి అనేది లెట్ సిడి ఈజ్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద రివర్ సో ఇది రివర్ ఇటువైపు ఒక బ్యాంక్ ఇటువైపు ఒక బ్యాంక్ అనుకుందాం ఈ రివర్కి సి అనేది ఒకవైపు డి అనేది ఒకవైపు సో ఇక్కడ నుండి పర్సను ఈ బ్యాంక్ను అబ్జర్వ్ చేశాడు సో ఇది లైన్ ఆఫ్ ఇది హార్జాంటల్ లైన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ అబ్జర్వర్ పర్సన్ ఐకి అర్త్కు పార్లల్గా గీసిన లైన్ హార్జాంటల్ లైన్ సో ఇక్కడ నుండి ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ టీటా వన్ సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇటువైపు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి యాంగిల్ టీటా టూ సో ఇది విడ్త్ ఆఫ్ ద రివర్ డి ఇచ్చాడు హెచ్ అనేది హైట్ ఆఫ్ ద ట్రీ ఇచ్చాడు సో హియర్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైట్ ఆఫ్ ద ట్రీ హెచ్ సిడి ఈక్వల్ టు విడ్త్ ఆఫ్ ద రివర్ డి సో దీస్ టూ ఆర్ ద యాంగిల్స్ ఆఫ్ డిప్రెషన్స్ సో ఇది మనకు ఇచ్చినటువంటి సిచ్యువేషన్కి సరిపడేటువంటి ఫిగరు సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఎక్సైజ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాము సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ